Allez, Jens ചേച്ചി അതല്ലാതെ വേറൊരു അടിപൊളിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്തില് ഡിജി ഗോൾഡ് അതെന്താ അറിയോ സ്വർണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാ അതെങ്ങനെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഒരു രൂപയോ നൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപ എത്ര രൂപയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യത്തിനുള്ള സ്വർണം നമുക്ക് മേടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തരുവല്ലേ ഒരു സ്വർണം പണിക്കൂലി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ചുമ്മാ പിന്നെ പിന്നെ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുവാണേ എന്റെ ചേച്ചി വെറുതെ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ വെറുതെ അല്ല ചേച്ചി നമ്മൾ ഒരു ജ്വല്ലറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിക്കൂലി ആവത്തില്ലേ ഇത് പണിക്കൂലി ഒന്നും ആവത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വർണം നമുക്ക് അവർക്ക് ഭ്രാന്തല്ലേ നിനക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് സ്വർണം തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്തോ ഉറപ്പുണ്ട് ലില്ലി ചേച്ചി ഉറപ്പുണ്ട് ചേച്ചി നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും അവര് എവിടെ എവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും ആര് കൊണ്ട് തരും ചേച്ചി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൽ കയറണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേരടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആധാറിൻ്റെയോ പാൻ കാർഡിൻ്റെയോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൽ നോമിനീനെ വെക്കണം അതിൽ ചേച്ചി ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനെയോ മുത്തിനെയോ ആരെ വേണേലും വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓർഡർ വരും അത് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ യു പി ഐ വഴിയോ എങ്ങനെ വേണേലും അയക്കാം അത് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവരൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാവും അല്ലേ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ എന്തായാലും ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ചേരും പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലീറ്റോനെ വെക്കൂല മറ്റേ സാധനം നോമിനി ആയിട്ട് ഞാൻ മുത്തിനെ വെക്കുള്ളൂ കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോയിട്ട് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ഈ കുടുംബത്തുള്ളതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പോയ സ്ഥലത്തൊന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ലേ എന്റെ കർത്താവ് ഒന്നും പറയണ്ട അതിനെടക്ക് തരകൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി തരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തരകൻ സാർ ക്ലീറ്റസിന് അതാണ് അത്യാവശ്യം ഏട്ടൻ നല്ല മനപ്രാസത്തിലാണ് പോയത് പിന്നെ അവർക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കൊതി തീരണമില്ല ഒടുവിൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് അവിടെ കാണണം ഇവിടെ കാണണം അവിടെ പോണം ഞാൻ വല്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അവർക്ക് അറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം പിന്നെ വല്ല വിധം ഞാനിപ്പോ ഊരി വന്നതാ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശരി നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ വിട്ടത് നേർച്ച കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ അത് ഞാൻ വേറൊരു വഴിപാട് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അയ്യപ്പന് ഒരു വഴിപാട് മനസ്സിൽ അവരോട് അങ്ങ് പോയാ പോരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ ലില്ലി മോളെ ഇത് ആരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഈ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ അല്ല വീട്ടിലൊരു നല്ല കാര്യം വന്നാൽ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ആരും ഇല്ല വല്ല അത്യാവശ്യമോ പ്രയോജനം ഉള്ള ആരും കാര്യം വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇത് വല്ലവന്റെ ബാഗും പിടിച്ചോണ്ട് വാല്യക്കാരനായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് മാലയിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പോയതുകൊണ്ടാ എന്റെ കുടുംബം കോഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആർക്കും എന്ത് അയ്യപ്പാ കർത്താവേ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാ ഹ <laughs> 
ചായ ആയി അത്തങ്കം ചായ ആയ ദോശയായിരുന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും ആ മാറി 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ തരകൻ സാർ നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ അതെ തങ്കം ഇത് ഇന്നലത്തെ സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ തരകൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വന്നതിലും ഒരു മതാമയില്ലേ ആ അമേരിക്ക എന്ന് വന്ന അവർക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കോവളം കണ്ടിട്ട് ശംഖുമുഖം ശംഖുമുഖം എൻ്റെ വെലിഞ്ചം പൂവ ഈ കടലെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് തള്ളയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാലും അവർക്ക് ഇനി അടുത്ത കടൽ കാണണം അത് കാണണം ഇത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇതല്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടുപോയതല്ലേ എൻ്റെ മന്ദാമേനെ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തോ എല്ലാം കണ്ടോ തീർന്നില്ല അതിന് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ പോകായിരുന്നില്ലേ അവരുടെ കൂടെ അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവരെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാരുന്നല്ലോ എന്നെ വിളിച്ച് അമേരിക്കയോ പോവാം എന്തെ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മതാമയുണ്ട് എനിക്ക് ആ മതാമയ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് ചിരി വരുന്നില്ല ഈ കുടുംബത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അതിന് എന്നിട്ട് മദാമേനെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നു തരകൻ സാർ ഒരു മദാമെ എന്റെ തങ്കം ഒന്നും പറയണ്ട ഈ അയലോക്കത്തുള്ള എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ക്ലീറ്റസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തരകൻ സാർ അല്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സഹിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ വെച്ചേക്കൂ മനഃപൂർവല്ലോ മനഃപൂർവാണല്ലോ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതല്ലോ ഈ സംഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കണതല്ലേ നിങ്ങളോട് മലയ്ക്ക് പോകാൻ മാല ഇടാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തില്ല പോട്ടെ വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് എന്നാൽ അത് പറ്റിയില്ല ഒരു നെയ്ത്തേങ്ങ നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങളില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളെ കൊറോണ അമ്മച്ചും കൊറോണ അപ്പച്ചനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ വായിക്കുന്നത് അവന് നല്ല മനസ്സിലാവ നല്ല പൊകഞ്ഞായിരിക്കും പോയിക്കുന്നത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ കൂടി തീർത്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല അവൻ സത്യമായിട്ടും ക്ലീറ്റോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് നിക്കൂല ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടണത് മേടിച്ചു വെച്ചോ എല്ലാരും ഇത് തന്നെ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെ തരകൻ സാർ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങള് തരകൻ സാറാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലോട്ട് അയച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരകൻ സാർ എന്ത് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തരകൻ സാറിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്റെ തങ്കം ഞാനും തരകൻ സാറായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിനക്ക് അറിഞ്ഞാലോ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഇത് വിഷം കലക്കി തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ചായന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും ആകയാലയോധ്യ മന്നനാം ദശരഥനുടെ ആത്മാവേണ്ട ഇതും വേണ്ട അത് കഞ്ഞി മുക്കി വെച്ചതല്ലേ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ദെൻ ഹൗസ് ബോട്ട് ഓക്കെ ഐ നോ കമ്മിങ് നോ കമ്മിങ് ആ ഓക്കെ 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 അല്ലേ ലില്ലിവിടെ അല്ലേ സ്വാമി അളിയും വരല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുരുചിയായിട്ടൊക്കെ വല്ലതും വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് എന്താ മീൻ 
എടാ അവൻ്റെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടത്തിയപ്പോൾ നീ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നീ അവന് വേണ്ടി നീ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും വേണ്ട കൊടുക്കുകയും വേണ്ട ആ അത് അവൾ തരുതോളൂ നീ ഇതിൻ്റെ കാര്യം നോക്ക് ടി ആ മീൻകാരനെ വിളിക്കായിരുന്നു ചേച്ചി അയാൾ ഫോൺ എടുക്കണില്ല അയ്യോ അയാൾ വന്നില്ലല്ലേ ദൈവമേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ എന്താ ഉള്ള കറി ഇവിടെ പച്ചക്കറി ആന്നേ സാമ്പാറും തോരനൊക്കെയാ ചേട്ടന് മീൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ടി എന്നൊരു ചിക്കൻ മേടിച്ചാലോ ചിക്കൻ ഒന്നും ചേട്ടന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഉണക്ക മീൻ മതിയാവോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമോ നോക്കാം അല്ലേ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ചേന ഓ വേണ്ട ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓടിയേക്ക് ഈറ്റമായിരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ല പിഞ്ച് മട്ടൈ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ മേടിച്ച് അളിയിൽ മട്ടൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെയാണോ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഈ മട്ടൺ കണ്ട അളിയിന് ഇഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ട് മേടിച്ചത് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ക്ലീറ്റ് വെച്ചാൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കോ ഓ എന്തായാലും മേടിച്ചല്ലേ ചേച്ചി കൊണ്ട് കൊടുക്കും വേണ്ട എന്റെ ചേച്ചിക്ക് മട്ടനും ചിക്കനും ഒന്നും വേണ്ട ചേച്ചിക്ക് തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും അറിയില്ല ഇനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങളുടെ വായിരിക്കണ കേൾക്കാനും പറ്റൂല ദേ ഇത് മേടിക്കാൻ അറിയാങ്കിലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും എനിക്കറിയാം ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിക്കാനും അറിയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പൂച്ചയ്ക്കോ പട്ടിക്കോ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ കൊടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട മാതാമയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉരുട്ടി കൊടുക്ക് കൊടുക്കരുത് കേട്ടാ മാതാമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ കുടുംബക്കാർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നേച്ചത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ളതല്ലേ എന്റെ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെ കൂടി അവളും പാഴായി അതെ അല്ലെ മനസ്സിലാവൂ അയ്യോ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവൂല നിങ്ങൾക്ക് ഓ കെട്ടുനിറക്കി വരാതെ കുറെ മട്ടനും പൊക്കി കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു അതങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് വീഴും കുറെ മട്ടനും കെട്ടിച്ചു വന്നു വന്നേക്കുന്നു വഴിയിലാണ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ദേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരണം കേട്ടോ എന്തിനെ ഞങ്ങൾ കാർക്കും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മട്ടൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തരങ്ങ സാറിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതാണെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കൂടി തരകൻ സാറിന് പലർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കും ഓ ആങ്ങളെന്നെ ഊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നു മട്ടനും കൊണ്ട് എൻ്റെ ആങ്ങളേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആട്ടിറച്ചി വേണ്ട നിന്റെ ആങ്ങളയില്ലേ അവൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് കാര്യം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മനസ്സിലാവും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ അവൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാലേ ഞാൻ അങ്ങ് സഹിക്കും ആ അത് കാ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് എന്നെ തോപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നും ഒരൊറ്റ കാരണം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നു ഒറ്റയാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മട്ടൻ ബിരിയാണി അറബിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്കുമല്ലോ അറിയാം തങ്കം തങ്കം എന്താ ഇവിടെ വേറെ കത്തിയുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ മുറിയണ കത്തി വേറെ ഉണ്ടോ ആ കുറച്ചും കൂടി മുറിയണ കത്തി ഇപ്പൊ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമാശയല്ല വളിപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ വീട്ടിൽ കത്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എത്ര നാളായിട്ടും ഓ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒറ്റ വാക്കി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി സൗകര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതുള്ള ആ ആർക്കും ഒരു സൗകര്യവും വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഇരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കൊണ്ടോന്ന് കഴിക്കാൻ നടന്ന് കയ്യിലോട്ടൊന്നും കയറില്ല നോക്കണം കണ്ണു തുറന്ന് 
അതിനി മദാമയുടെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളെങ്കിൽ അത് പറ എന്തൊരു മുതലാണോ ഒരു മര്യാദയില്ല നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് നേരത്തെ പമ്പയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലോ എന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയി താടി ഇത് കുറെ നാളെ ഈ താടി ശീലിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ പുള്ളി ആക്കി പോകും പോരാടി അയാളെ ഞാൻ കൊറേ വിളിച്ച അയാള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ റോഡിൽ പോയി കുറെ സമയം നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത്രയും ദിവസം വ്രതം നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്രതം മുറിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി മീനോ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങള് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചി കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കൊറേ സമയം റോഡിൽ പോയി അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ മേടിക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ല മീനാ വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു മീനല്ലേ മീൻ വെച്ചിട്ട് കപ്പ കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ എനിക്ക് സാരമില്ല വൈകുന്നേരം വേറെ മേടിക്കാറില്ലോ സത്യമായിട്ട് എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇവരാരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കണ്ട കളിയോ ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ആർക്കും ഇനി മനസ്സിലാവാനും പോണില്ല അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോടല്ല പറയണത് ഞാൻ എൻ്റെ അളിയനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ അളിയ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്നെ തല്ല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയാ അളിയ നീ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിൻ്റെ വ്രതം മുറിക്കാനായിട്ട് നല്ല മട്ടൺ ചാപ്സ് ഞാൻ വെച്ച് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഇതും കരുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയി അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ തല്ല് തെറി പറയോ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ വായിക്കണത് കൂടി കേട്ടിട്ട് പോയി പോവുള്ളോ ഞാൻ എന്റെ അളിയനുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയി കേട്ട സമാധാനത്തെ കഴിക്കട്ടെ അത് അളിയും പറയണം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കേ എന്റെ അളിയാ ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ എവരോടൊക്കെ എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തരകം സാർ എന്നെ പെടുത്തിയതാണ് അളിയ സത്യം അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്റെ കെട്ടിന് മനഃപൂർവ്വം വരാതിരിക്കുമോ നിനക്ക് തോന്നണുണ്ടോ നിന്നെ ഉപദേശം ശരിയാവുന്നില്ല 
ഒന്നില്ലല്ലോ അവനെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത നാളെ പോലെ വിളിച്ചോ വന്നോളൂ അവ എന്റെ അളിയന Audience.